Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Geo Sports Box with me, Umar Khan, and aapki hamari malakat hoti hai every Monday and Thursday at 8 p.m. Our last time hamari malakat hui thi, to us waqt, of course, we were all geared up for the finals. Chahe wo Copa America ke finals ho, Euro 2021 ho, ya Wimbledon ho, aur aaj sab ke results hamare samne hain, and we'll be uh, talking upon that. Saari uh, saath uh, Pakistan aur England ki. Series may Pakistan against a very inexperienced England are 2 0 down. Series England uh, Jeet Chukai with uh, the third one day international still to go. Kal uh, Khela Jayega, Tisra one day international, or uh, series may Kya Kuchua, Usavala Sibirkul Aj Bat Karenge. Uh, so Bakada program ka Agas Karte or uh, Sari Chizo Penazar Dalte. But before that, Aap Bilkul Apna feedback Hame Batai, Ke Ye program Aapko Kesa Lagrai or Sadi Sat, Wo Konsa. Sporting event है जिसका आपको इंतजार है और वो कौन सा sport है या खास तौर पे कोई sportsman है जिसके बारे में आप मज़िद information चाहते हैं बिल्कुल write to us on our Facebook and YouTube social media platforms और definitely हम आगे के programs में उस वाले से बात करेंगे so सबसे पहले नज़र डालते हैं Copa America पे जहाँ एक dream run जारी रहा Colombia का Third place मिली कोलंबिया को लेकिन उससे पहले जो एक बिल्डअप रहा यूरोगोए के अगेंस्ट पेनल्टीज पे जीतना अर्जेंटीना के साथ पेनल्टीज तक जाना आई बिलीव इट वाज अ वंडरफुल इवेंट फॉर द कोलंबियन टीम थर्ड प्लेस के लिए दे फेस्ड ऑफ अगेंस्ट पेरू तीन दो से कोलंबिया जीता अगेंस्ट पेरू लेकिन जो मैच था इट वाज अ कैट एंड माउस रेस जहां पे पहला गोल पेरू की जानिब से आया योशिमा योटन ने 45th minute में स्कोर किया, first half end हुआ और जैसे ही second half शुरू हुआ, equalizer आया, जुआन कोड्राडो की जानेब से for Colombia in 49 minutes it was one all और उसके कुछ ही देर बाद, in fact 17 minutes to be precise, 66th minute में लुइस डियाज ने दूसरा गोल स्कोर किया for Colombia दो एक लीड Colombia को मिल गई and जैसे मैंने कहा it was a cat and mouse race ज़्यादा देर नहीं उसके ठीक 16 मिनट बाद 80 सेकंड मिनट में जियान लुका लापडुला ने दूसरा गोल स्कोर किया और two each ये स्कोर लाइन हो गई two all था और हम तैयार थे एक्स्ट्रा टाइम में जाने के लिए विसल का इंतजार था लेकिन कुछ और था इस दिन का और कोलंबिया का फेट क्योंकि लुइस डियाज ने 90 प्लस फोर मिनट में अपना दूसरा और कोलंबिया का तीसरा गोल स्कोर किया एंड बिफोर एक्स्ट्रा टाइम तीन दो से ये थर्ड प्लेस की पोजीशन रही कोलंबिया के नाम और फिर दी ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल बिटवीन आर्जेंटीना एंड ब्राज़ील एक तरफ मेसी दूसरी तरफ नेमार एक बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड फाइनल था जहां सबको इंतजार था कि मेसी के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं सारी ट्रॉफी है बस जो कमी थी वो एक इंटरनेशनल ट्रॉफी की थी और फाइनली उस दिन तकदीर भी साथ थी फेट भी साथ था 1-0 से मैच अर्जेंटीना के नाम रहा और एंजेल डी मारिया थे जिन्होंने 22वें मिनट में वो एक इकलौता गोल स्कोर किया फॉर अर्जेंटीना इट वाज गुड इनफ टू विन देम द टाइटल और ऑफ कोर्स मेसी के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था और बहुत से हमने वीडियोस देखी और सबसे ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप का मोमेंट ये था कि नेमार आंखों में आंसू के साथ अपनी हार को वो किस तरह से बर्दाश्त करते हुए आए और मेसी जिस तरह का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है बार्सिलोना पे काफी साथ फुटबॉल खेलें वो एक लॉन्ग हग जो हमें देखी कि पीछे अर्जेंटीना की टीम सेलिब्रेट कर रही है और मेसी और नेमार गले मिले हुए हैं नेमार उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट ये मैच था ये ट्रॉफी थी फॉर लियानल मेसी and of course all the Messi fans, all the football fans around the globe and finally Messi has it. It's a fact that in the last Euro, Portugal and Cristiano Ronaldo won an international trophy and the same thing is whatever you can do, I can do better. In the last Euro, we have seen an international trophy and Messi won an international trophy and that was also completed. So congratulations to congratulations to Argentina for winning the Copa America and now if Euro 2021 की जाने नजर बढ़ाएं। Italy vs England था। England जो के 55 बरस के बाद, after 55 years they walked into a competitive final और बहुत ज़्यादा एक जोश जज्बा था। पूरे English fans ने समझ लें कि social media हो या England की सड़कें हो, हर जगह एक हंगामा मचा के रखा हुआ था। और एक साइड जहां मैं पिछली दफा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की नेमार 
कंग्रेचुलेटिंग मेसी और साथ ही साथ जो एक बिल्डअप रहा अ वेरी सॉरी साइट फॉर द इंग्लिश फैंस के जिस तरह उन्होंने बिहेव किया उनके फैंस ने और फिर इटालियन फैंस को फाइनल में ना आने देना हर तरह के एडवांटेजेस इंग्लैंड के साइट थे यहाँ अगर होम वेन्यू की बात करें होम क्राउड की बात करें अगर जो उनका बिल्डअप रहा है टूवर्ड्स फाइनल उसकी बात करें इट वॉज ऑल अ वॉक इन द पार्क फॉर इंग्लैंड लेकिन तकदीर को कुछ और उस दिन बिल्कुल लाइंड अप था और इटली ने ये मैच जीता कैसे जीता आपको बताते चलें मैच शुरू होते ही इंग्लैंड की जानब से शॉ ने गोल स्कोर किया इन द सेकेंड मिनट और दूसरे ही मिनट में जब गोल हुआ तो एवरीबडी वाज डाउन एंड आउट के भाई ये तो गेम ओवर हो गया और इंग्लैंड के लिए फाइनली इट्स कमिंग होम लेकिन मैच के एंड पे पता लग गया कि इट्स नॉट कमिंग टू होम रादर इट्स गोइंग टू रोम और ऐसा ही कुछ हुआ जब इक्वलाइज किया लियोनार्डो बनूची ने सिक्सटी मिनट में सेकेंड हाफ कम्प्लीटली इटली ने डोमिनेट किया मैच गया पेनल्टीज पे और पेनल्टीज में क्या आयरनी थी कि राशफर्ड और सैंचो को स्विच किया गया खास पेनल्टीज के लिए पेनल्टी स्पेशलिस्ट कहा जाता है और वही दो नौजवान थे जिन्होंने पेनल्टीज मिस की और ये दूसरी दफ़ा हुआ है यूरोपियन फुटबॉल की हिस्ट्री में कि एक गोल कीपर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला हो इससे पहले अगर हम बात करें कि वो कौन से गोल कीपर्स हैं जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है तो पीटर मिशल थे इन नाइनटीन और अब जान लूगी डोना फॉर इटली जिनको 2020 में ये अवार्ड मिला विदाउट अ डाउट ब्रिलियंट गोल कीपिंग स्पेन के अगेंस्ट भी उन्होंने बचाया और इस दफ़ा लास्ट मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड हाउवर इटली ने कुछ नए हीरोज ढूंढे डोना रूमा डिलरेंजो बनूची चलेनी एमरसन बरेला जॉर्जिनो विराटी कैसा इमोबिल इंसेनिया ये सारे नाम फुटबॉल को और इटालियन फैंस को काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इटली फॉर विनिंग देयर सेकेंड यूरो कप टाइटल और ऑफ़ कोर्स चार वर्ल्ड कप भी उनके क्रेडिट पे आते हैं एंड एट द सेम टाइम सेम डे इंग्लैंड में ही जोकोविच और बेरेटीनी आमने सामने थे विम्बल्डन के फाइनल में जहाँ जोकोविच पहला सेट छः सात से हारे और फिर तीन स्ट्रेट सेट्स जीते छः चार छः चार और छः तीन से जोकोविच जो कि चौंतीस साल के हैं सर्बिया से उनका ताल्लुक अब 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं रफाइल नडाल और रॉजर फेडर को टैली कर चुके हैं 2003 में ही टर्न प्रो और नौ ऑस्ट्रेलियन टाइटल्स इन 20 ग्रैंड स्लैम में जोकोविच के नाम रहे 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 16, 19, 20 और 21 ये नौ टाइटल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के ग्रैंड स्लैम के जोकोविच के नाम रहे जबकि फ्रेंच ओपन 2016 और हाल में 2021 में नडाल को उन्होंने शिकस्त दे के जीता और विम्बल्डन के ये उनका ये छठा टाइटल था 2011, 14, 15, 18, 19 और अब 21 जबकि यूएस ओपन भी वो तीन मरतबा जीत चुके हैं 2011, 15, 18 में और अब ऑल गेडअप हैं इक्कीसवा ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए ताकि वो फेडरर और नडाल की जो एक टैली है बीस ग्रैंड स्लैम की उसको सरपास कर सकें सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नोवाक जोकोविच फॉर विनिंग विम्बल्डन 2021 और अब दुखती रख सारे पाकिस्तानियों की पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पे नज़र डालते हैं जहां एक इनएक्सपीरियंस इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान टू नील डाउन है वंस अगेन हमने जब से पाकिस्तानी क्रिकेट शुरू हुई है बैटिंग को हमारे बड़े मशहूर हैं बैटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी मिसिंग है दो सिफर से इंग्लैंड लीड कर रहा है जहां पहले मैच में पाकिस्तान सिर्फ 141 रन पे ढेर हुआ और 35 ओवर दो गेंदों में ऑल आउट हुआ फ़खर जमान 47 के साथ टॉप स्कोरर है अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज़ अ क्वाइट सॉरी स्कोर कार्ड जहां हम 50 ओवर भी मुकम्मल नहीं खेल पाए साकिब महमूद जो कि पी एस एल में पेशावर की जानब से खेले थे इनिशियल लेग में टॉप विकेट टेकर थे उन्होंने इंग्लैंड की जानब से भी सेलेक्टर्स को ज़रा झंझोड़ा है कि जी हमारी तरफ भी थोड़ी निगाह डाली जाए चार आउट किए पहले मैच में साकिब महमूद ने और बदले में इंग्लैंड की टीम ने ये टारगेट बासानी चेस डाउन किया इन ओनली ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव ओवर्स वेयर डेविड मिलान स्कोर सिक्सटी एट नॉट आउट जैक क्रॉली ने अट्ठावन रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली शानदार डोमिनेटिंग विक्ट्री फॉर इंग्लैंड दूसरे ओ डी आई में हमने सोचा कि कोई बात नहीं पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कम बैक करता है और कम बैक किया भी इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे मैच में इनिशियली पाकिस्तान ने दो क्विक विकेट्स हासिल कर ली थी 21 पे इंग्लैंड के दो आउट थे जिसके बाद वही 
पाकिस्तान के एक प्रॉब्लम के कंसिस्टेंसी नहीं दिखी थोड़ा मैच में लाइट हो गए एक पार्टनरशिप का मौका मिला इंग्लैंड को और फिर स्टैंड लगभग 97 रन का रहा फॉर थर्ड विकेट वहाँ भी पाकिस्तान ने शानदार कम किया हसन अली ने पाँच आउट किए एंड देर वॉज अ टाइम जब इंग्लैंड के एक रन पर सात खिलाड़ी आउट थे लग रहा था दो रन भी नहीं करेंगे बट वंस अगेन पाकिस्तान कैपिटलाइज नहीं कर पाया एंड इंग्लैंड वेंट ऑन टू स्कोर 247 हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन आठवीं विकेट पर सिक्सटी नाइन रन का स्टैंड रहा और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टू फोर्टी एट का टारगेट दिया बदले में पाकिस्तान टीम शुरू से ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई साउथ शकील द लोन वॉरियर छप्पन रन के साथ उनकी कुछ रिजिस्टिंग इनिंग थी लेकिन द इंटायर बैटिंग लाइन बाबर आजम रिजवान फ़खर जमान एवरी वन फेल्ड सोहेब मकसूद सब लोग रन नहीं कर पाए यहाँ तक कि कि जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए थी विकेट पे स्टे करना ज़रूरी था पार्टनरशिप्स की ज़रूरत थी पाकिस्तानी बैट्समैन अपनी गलती से बेवकूफ़ी के शॉट्स खेल के विकेट थ्रो किए और एंड में हसन अली ने भी आके कैमियो खेली सत्रह गेंदों पर इकतीस रन किए एक ओवर में तीन छक्के लगाए कुछ चांस था कि वो विकेट पर स्टे करते सऊद शकील का साथ देते मैच एंड तक लेके जाते तो कुछ मामला बन सकता था बट वंस अगेन इमेच्योरिटी का साइन नज़र आया पाकिस्तानी बैटिंग की जानब से अब दो सिफर से पाकिस्तान डाउन है तीसरा वनडे कल खेला जाएगा अब क्या चेंज आएगा अब्दुल्ला शफीक को इमाम हक की जगह मौका मिलेगा या उस्मान कादर खेलेंगे अगले मैच में ये नज़र डालनी होगी और अगली आपकी हमारी मुलाकात जब होगी जुमेरात को तो तीसरे मैच की समरी और टी के जो मैचेस हैं इंग्लैंड पाकिस्तान के उसकी बिल्डअप पे बात करेंगे अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा एंड नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी विद मोर लेटेस्ट हैपनिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम अपना खास ख्याल रखें कीप स्माइलिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद